ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐഷസ് കിച്ചൻ എൻ്റെ വോയിസ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഒട്ടും സുഖമില്ല തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനയും ചുമയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സ്മൈലിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ സ്മൈലിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ കൊണ്ട് സ്മൈലി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം മൊത്തം വറ്റി വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് എല്ല് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ചിക്കൻ പീസസ് മാത്രം എടുത്ത് ഒരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പക്ഷേ വല്ലാണ്ട് അരയ്ക്കരുത് പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട പക്ഷേ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിലേക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന പോലെയല്ല ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം എന്നാലേ നമുക്കിത് കുഴച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല പരുവാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾക്കത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിക്കൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ചെറിയ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്ര മതി അധികം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് മൊസരില്ല ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അഥവാ ചീസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒറിഗാനോയാണ് ഒറിഗാനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിസയിലേക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് അതും ചിലരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ നല്ല ഫ്ലേവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മൈലിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് കഴിയുന്നതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം എല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന് ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ വല്ലതും ഇതിന് പകരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കമ്മൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരും വേണോട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ചിക്കനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കാൻ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് എന്നാലേ നമ്മൾക്കിത് മാവ് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് അല്പം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഇതൊരു മാവിൻ്റെ പരുവമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവേണ്ടി വരും ഞാനിപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മാവിൻ്റെ പരുവം ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം വീണ്ടും പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തും കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാവ് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അപ്പം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട്
അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോളും പരുവമായി ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സിൽവർ ഫോയിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്കിത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ടെ നമ്മൾക്ക് ഈ മാവിലും അല്പം എണ്ണ തടവി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാണ്ട് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണ്ട ഇനി ഈ മാവ് നമ്മൾക്ക് ഈ സിൽവർ ഫോയിലിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സിൽവർ ഫോയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് റോളിംഗ് പിന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പരത്തുമ്പോഴും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വല്ലാണ്ട് തിന്നാക്കി പരത്തരുത് അല്പം കട്ടി വേണം നമ്മളുടെ സ്മൈലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നാവില്ല അത് അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൽ കണ്ണ് വായൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾക്കത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അധികം തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്തരുത് ഒരു ഇത്തിരി തിക്നെസ് വേണം നമ്മളുടെ സ്മൈലിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം തിക്നെസ്സിൽ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കുക്കി കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ സ്മൈലികളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പക്ഷേ വലിയ സ്മൈലി തയ്യാറാക്കുന്നതിലും കാണാൻ ഭംഗി ചെറുത് തന്നെയാണ് അപ്പം ചെറിയ കുക്കി കട്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ബൗളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഡോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മൈലിക്ക് കണ്ണുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രോയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചിരിക്കുന്ന ഫേസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൂണും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഓരോ റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തല്ലോ ഇനി അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് വീണ്ടും നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ്സ് മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് വീണ്ടും നമുക്ക് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കണ്ണ് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകളായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്മൈലി ഫേസിന് കണ്ണുകളിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചിരിക്കുന്ന സ്മൈലി ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന ഫേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അല്പം വായ ഒന്ന് തുറന്ന് പിടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വല്ലാണ്ട് തുറന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം അത് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അല്പം കൂടുതൽ സ്പേസ് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ആവാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന ഫേസ് ശരിക്കും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ച സ്മൈലുകളൊക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു സിൽവർ ഫോയിൽ അല്പം കോൺഫ്ലവർ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റിക്കി ആയി പോകും നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ നേരിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവും ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കുക പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അല്ലാണ്ട് തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്തരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് തന്നെ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ 
വല്ലാണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തരുത് പിന്നെ റോളിംഗ് പിന്നിൽ അല്പം എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെയും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണിൻ്റെ അറ്റം കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും കണ്ണുകൾ കൊടുക്കുക സ്ട്രോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അഥവാ സ്ട്രോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ പോപ്പ് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കാം പക്ഷേ കണ്ണ് കുറച്ച് വലുപ്പമാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഡോട്ട് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് റൗണ്ട് ആക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് സ്മൈലേക്ക് നല്ല ചിരിക്കുന്ന ഫേസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമ്മളെന്താ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ചിരിക്കുന്ന ഫേസായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ സ്മൈലികളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ സ്മൈലി ഫേസസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് സ്മൈലീസ് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് ഒരു മൂന്നോ നാലെണ്ണോ ഒരുമിച്ച് ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല വല്ലാണ്ട് എണ്ണ കുടിക്കും എന്നൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ സ്മൈലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയായി സ്മൈലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്മൈലിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്മൈലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള നല്ല റെസിപ്പിയാണിത് നോമ്പ് കാലത്തും നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ആവട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വോയിസ് അല്പം ഡിസ്റ്റർബിങ് ആയിട്ട് തോന്നി തോന്നുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അയച്ചു തരാൻ മറക